。母亲下葬那天，我把自己交给了个陌生男人，这叫无以为报。一生相许。不、really、行，大孩子头已经出来了。三宝这个男孩，陆小姐，你太厉害了。大孩子，继续用力，还有一个孩子。您的大件快递，您放你办公室吧。嗯。李天欧。你叫欧小姐。谢谢，你是我亲生大姐。那那，请指渐进。老板，支持易局长的父子关系。有弟果然没骗我，姐弟果然长得很帅。送外卖了，干什么？你不能进去。我儿子在里面，我为什么不能进去？大宝，你又瞎跑什么呀？你给我发的消息什么意思啊？我们一家人要团聚了。因为我找到姐姐了。怎么是你？妈，是女儿不孝。女儿来晚了，爸，来，你干什么？雷雨，兴盛集团的王总，早上你去陪他一晚上，他就给沈氏注资一个亿。爸，你说什么呢？你给我顶嘴！你妈已经死了，现在，别轮到你给我赚钱花了。我已经和徐月订婚了，你这么对我，他不会放过你。你别。我的好妹妹，给你和王总牵线的可就是你的许月哥哥。你的许月哥哥啊，已经跟我好了。哎，你沈诺，你这个贱人！快点，站住！快抓紧跑！爸，别急，他中了药，好呀。如果这个男人愿意救我，我愿意生相许。你这是什么意思？你这是什么意思？你让他知道孩子们的存在，不然他会抢走他们的。这是我儿子跟你开玩笑的。你管这个叫开玩笑？爹爹，你说的对，妈咪，亲子鉴定可不是开玩笑的。你真是好大子，怀着我的孩子在外头一跑就是亲，你到底还有多少事情瞒着？我妈妈还有好多事吗？没有了，绝对没有了。大宝是保不住了，但其他的孩子绝对不能让他知道。四哥，大哥进去那么久了，怎么还没出来？这就是世界上最聪明的小天才，他做事情肯定是要进去看看。老夫人，他们突然从路边冲出来，我你现在说这些干什么？快把他们抱上去，送医院，快！要我通知石总吗？先去医院，再通知他，快点儿、啊！这孩子看起来怎么跟阿绿小时候好像？睡觉的小模样，简直一模一样。石总，两位小朋友已经醒了，医生给他们检查了身体，说一切正常。石总，他们可太像你小时候了，老夫人非常喜欢他们。再像也不会跟大宝一样是我亲生的。奶奶一直等着报增资
，是时候安排他跟大鹏见一见。通知他们家长，对方正在赶来的路上。你来，哎，阿丽来了，哎，宝贝们，快叫石叔叔，阿丽，嗯，哎、善男，谢谢你送我来医院，给你添麻烦，晚点我去你家接大宝。小雨，不是你一块儿进去吧？这种事儿没个男人在身边，我怕你受亏。善男，谢谢你。跟我说什么谢谢？这么贱啊？怎么是你啊？哎，阿丽，谁呀？阿丽，你干嘛呢？妈咪，大地牵手了。谁呀？你放开我！你不行、啊，我不行，我没石头，你。以前这样刚答应过，根本憋不住口，后脚就多出两个孩子叫我爸。你不行是吗？谁知道四宝和宝的事儿了？妍妍、啊，四宝跟六宝是双胞胎，那我岂不是一个孩子都保不住了？嗯春雨，你到底在我身上夺走了几个孩子？一个。春雨，你到底在我身上夺走了几个孩子？一个，就一个。都已经有两个孩子叫我爸，还有。只有大宝是你的，四宝、五宝比大宝小一岁，那是我和我老公的。我没法了，我老公就是和我一起来的那个男人，不是警察。在你屁里，有命！石总，那两个孩子的年纪确实比小少爷小一些。当初四宝、五宝、六宝出生后就被沈家人抢走了，一年后才找回来，导致上户口晚了一年，希望能把石子混了过去。啊、石总，我没骗你吧？都已经给我以身相许，还给其他人什么什么？收吧，多少钱？你说什么？我说你收个数。我买断你跟大宝的母子关系，我把大宝领走。你这种不知廉耻的，不配做孩子。子玉，你凭什么这么说啊？怎么，小子，那我给你第二个选择。那我给你第二个选择。怎么？带着大宝嫁过，我不介意你跟其他人睡吗？但是你介意。另外，野土，永远别想进入石家庄。你良心被狗吃了！石丽已经知道三个孩子的存在了，另外三个肯定也瞒不了多久了。我得带着他们赶紧离开江城。你不带着弟弟妹妹好好上网课，出来干什么？过去看吧。妈咪是爹爹。你住在这什么地方？石玉，大宝我不会给你，你死了这条心。你跟我争孩子的抚养权，你凭什么？是，我是穷，但是大宝是我一手养大的，你凭什么上来就抢他？就凭你那天晚上抽了五分钟的利润。五分钟。你是不是忘了那天晚上你是怎么求我停下来？你不要脸！我是来要孩子，我要什么脸？爹爹，我不想离开妈咪。大宝，好，爹地带你。这，爹地带你去游乐园，好不好？好，游乐园我们也想去。石榴，你能带他们也去吗？你是在求人？凭什么？他们是我生的吗？让他们亲生父亲带他去。妈，可是他就是我们的亲生父亲
我是超级的，我们的情人不是。不是的。妈咪，爹地为什么只对大宝呢？宝贝，以后不要跟他们说你的真实身份了，好不好？要不然他会把你们全都从妈咪身边抢走的。妈咪要去上班了，你们乖乖待在家里，好不好？好，拜拜。那妈咪走了，乖乖的。拜拜。我们是六胞胎哇，六胞胎呀、啊！那你们的大哥呢？大哥被坏蛋姐姐去游乐园玩了。哦，不就是游乐园吗？那奶奶带你们去好不好？啊！<笑>家里的这几个孩子好像阿绿呀，他们要是阿绿的孩子，该多好！<笑>妈咪，游乐园好好玩，爹地给我买了好多玩具。哇，这么多玩具啊！那以后这些要和弟弟妹妹一起玩，好不好？嗯，真乖。他们没爹吗？凭什么我给我儿子买的玩具要给他们买？爹地，你说什么呢？爹地，为什么要那么说？他明明给吃饱五饱买了礼物。会不会拼啊？其实他们是。走，老夫人在游乐园引导，进去啊！你说什么？大宝，咱不要寻他啊！乖，弟弟妹妹呢？小妹妹看见他呢。喂？什么？他们怎么会在医院啊？好，我马上过来。大宝，妈咪还有工作要处理，晚点回来，你乖乖待在家啊。嗯。奶奶，哎，你醒了，感觉怎么样？孩子们呢？这他们怎么样了？什么孩子？就是昨天车祸里的那两个孩子，我带他们去游乐园了。不总，老太太因为过度疲劳而晕倒，这是重大事。她身边的四个孩子现在在隔离病房休息。嗯、四个？哎，是是呀，四个白白胖胖的小朋友，有两个是双胞胎，可像你小时候了。奶奶，嗯，您先休息啊。嗯。神经，又骗了。神经，又骗了。妈咪，对不起，是我妈不听话，偷偷跑出去玩了。妈咪，是我答应老奶奶要出去玩的，你要惩罚就惩罚我吧。你们没事儿，妈咪就放心了。不过惩罚还是要惩罚的，我们还是先回家吧。阿丽呀、啊，那几个孩子真的跟你小时候太像了，奶奶看着他们就好像看到了你。你什么时候一下子给奶奶带回来四个重孙子，那奶奶做梦都能笑醒。<笑>阿丽呀、啊，当年允慈那件事情后。你就决定这辈子都不混不娶，你死都咽不下那口气，你还记得吗？会是的，会是的。那些孩子，孩子，那到底是怎么回事？你谁呀、啊？吓死我了！那四个孩子呢？还有他们的妈妈人呢？你的老婆孩子吗？他们都走了好久了，你这个当老公的怎么现在才来？我不是。你是那四个孩子的父亲吗？他不知道学生证哪个，你带回去吧。奇怪，大宝不是名叫沈高高吗？这上面怎么写的是沈天天？哇，天天你好厉害啊，又考年级第一！我哥哥是最厉害的，低调，又经常是最厉害的。沈天天。你肯定是作弊了！我妈给我请了最厉害的家教，我都没全对。一个连补习班都没上的人，怎么可能全对？
，送外卖的都是伤又臭。你和你弟弟就是下水道的老鼠，你肯定是作弊了。我妈咪虽然是送外卖的，但是她不疼不抢。你凭什么那么说我吗？小乐乐，你居然敢推我！你知道我身上的这件毛衣要多少钱吗？是你妈送一个月外卖也买不起的。怎么回事啊？啊！老师，小乐乐打人了。老师是张小豆嫌骂我妈咪的，他还说我哥哥作弊。他说：“我们一家人像老鼠一样。”老师，我没有作弊，我妈很伟大。沈天天，你到底违反校纪打人？你这个做哥哥的不但不阻拦，还帮着他一起针对同学。老师现在就取消你的考试资格。咱们班考试的第一名是张小豆同学。老师，凭什么张小豆学习那么差？遵循张小豆是个品学兼优的好学生，而且张小豆的父母给学校捐了两百万。你们的妈咪能给学校捐什么呢？啊，捐一份不要跑腿费的外卖呢。先生，这位就是你要找的沈天天同学，那位是他的双胞胎弟弟沈乐乐啊。他们还有一个长得一模一样的哥哥，叫沈高高，在同年级的另一个班上。哥哥。是爹爹，不喜欢爬阶梯，还给妈咪不好，还想把大宝跟我们分开，我们不要让他。主任，您来的刚好，沈天天和沈乐乐这俩兄弟欺负同学，还当众打人，我建议取消他俩的考试成绩，并惩罚他们打扫一周的卫生。打人是我，不是我哥哥，凭什么取消他的成绩？主任，你看他们两个性子太恶劣。竟然敢当众顶撞老师！谁是乐乐？沈乐乐把张小豆打哭了。前几天，张小豆他妈给学校捐两百万，之后是让他妈知道他偷的。沈天天，你虽然成绩好，但这品行呀不好也不行。你要不想取消成绩呢，就给你妈妈打电话，让她呀给张小豆道歉吧。必须跪着道歉。对，这跪着道歉才有诚意。跪，主任。你们学校的校风校纪就是这个，动不动让学生下跪。赵先生，这可是我们学校的事，一个外人就不要插手一个。王老师，去给他妈妈打电话，让他来学校一趟。我担心家庭的事就是对。沈天天，你妈咪也是送外卖。老师，要不你点个外卖，让他妈咪送到学校来吧。好好好，这个好。<笑>喂，学生家长也算外人吗？你是沈天天的家长，是谁敢欺负我儿子呀？妈妈，沈天天考试抄袭，沈乐乐不让我告诉老师。还打我，陆夫人，刚才我们已经决定取消沈乐乐的成绩，作为惩罚了。<笑>取消就够了吗？敢推我儿子，你们这两个小野种，赶紧过来给我跪下来道歉，要不然我就取消开除你们两个。你想让谁下？你又想开除谁？你试试。我劝你啊，赶紧给我一元，免得我连你一个小时。我们不是野种，我们有妈咪。你不是野种，那你知道你爸是谁吗？又是我的爹爹。对，我就是他们的爸爸。你想？什么？你是他们的家长？原来你就是这俩小野种的爸爸呀！那刚好，你们三个一块快跪下来道歉。那我就让我老婆收拾。我老公可是十世集团的高层，他碾死你就像碾死一只蚂蚁一样容易。十世的，正确，我也在十世上。西装、鞋子都没洗白，都是上不得台面的山寨货吧？肯定也是个丑八怪。废物，你也能配跟我老公？我老公可是年收入百万的高层。
，先生，小不忍则乱大嘛，你赶快跪下来道歉，免得孩子没学上，你也丢了工作。爹地不能跪。好，爹地不跪。说谁这么大胆，敢欺负我老婆和儿子？说谁这么大胆，敢欺负我老婆和儿子？老婆，你可来了，你要是再不来，我们可就要被这活给气死了。就是你们两个欺负我儿子是吧？打我儿子，欺负我儿子！哎呀，老婆，你没事吧？老婆，你敢打我老婆，我就不想出卖你。他是在实施工作的。老婆，他就是个臭打工的，他老婆就是个臭送外卖的。臭打工的，骗你！赶紧跪下，给我道歉磕三个响头，得，我让你从实事卷铺盖卷滚蛋，还不赶紧跪下来道歉？沈天天，你成绩比我好又怎样？你们这些臭打工的，快跪呀、啊！这位先生，您还是跪吧，没成就任，跟有钱人做什么对？你什么信？先生，你赶快跪吧，事情闹大了，对谁都不好。二宝三宝，你妈咪把你们教的很好，除了“男儿膝下有黄金”这句话，爹地再教你们另外一句。爹地什么话呀？人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必斩草除根。哈哈哈哈哈！斩草除根，还想对我斩草除根？我看你怎么……老婆，老婆，你没事吧？你，你个臭大公，你敢打我老公？臭鬼公子，你好大的胆子！你，啊啊啊啊！说说，张生，我给你十分钟，求得我儿子们的一不知道什么情况，他眼里的霸道好逼真呐、啊！难道他真的是什么了不得的人物？你叫什么名字？你在实事是干什么呢？老婆，他能是干什么的呀？他就是个臭打工的，你看他这两个儿子穿着这衣服，哎，而且他老婆就是个臭送外卖的呀，还没事把那剩下的外卖带到家里去吃，这伙子连个烧饭都不如呀。他们几兄妹在学校吃饭都不敢多吃肉，就是个穷鬼。他们家的孩子呀、啊，我们从来没有穿过新衣服，每次只买一套。这老大穿星期一，老二穿星期二，老三，什么？你胡说！我妈咪可不是像你说的那样。爹地，妈妈一个人赚钱很不容易，但是她对我们很好。我们有穿的，有吃的，有学生，我们其实很幸福。我知道，张生，你们很看不起穷人是？哀求张生，并对他依法进行起诉，因为他打着实事的名声。在外面招摇撞骗，毁坏公司声誉。<笑>老婆，您没听到？这个小子说要开除我，开除了要实施起诉我。<笑>老公，他以为他是谁呀、啊？是石总吗？<笑><笑>我爹爹确实姓石，爹爹，你叫石总吗？你姓沈，你爸姓石。<笑>哎呀，我是沈总。行了，沈天天家长，您就这样给孩子做榜样了。您要是石总的话，那我可就是石总夫人。<笑>校长交代，让我一定要好生招待这个男人。莫非他真的是石总？王老师，事情闹大了，赶快去请校长过来。嫂子。你不是说要找人开除我吗？电话打出去了，你也装了，<笑>怎么到现在还没有人见人来开除我呀？啊？<笑>看见没？石氏集团总经理，人家一根手指就能按死你们这一百个大笔子，<笑>只有这种人才值得我尊敬。<笑>方总、啊，哎，怎怎么？石石总，都都都都是我，有眼无视才在，都是我有眼无珠，我求求你，你就原谅我这次吧，也不要开除我。老吴，你干什么呀？他就是个臭打工的，是没事啊？
，师傅，不好意思，啊，你看我帮你不懂事，我帮你解决的。臭小子，过来，老子让你过来是读书的，不是让你欺负同学的。给我看后，请来为少爷道歉。先生，干什么？吓得我儿子。这个臭小子，这点苦都受不了了。我刚才放松一下打电话，可告诉我，我已经被公司开除了，还想把我要控告我，让我赔三个亿的名誉损失费啊。什么？三个亿，这我们一家子去，我就没，没凑不出三个亿呀、啊！师总，不是的，不是的，对不起，对不起，是我有眼不识泰山，我求求你，不要起诉我们一家呀！我，我们没有办成，不能没有学上呀！我要吃饭，我要上学，沈甜甜，对不起，我不该污蔑你超心，沈乐乐，对不起，我不该骂你是老鼠的。爹地，你要不要让家小豆一家去送外卖啊？我妈妈送外卖可以养活我们一家人，他们一定也可以。妈咪说，任何职业都是要尊重的，他们必须学会尊重别人。听到我儿子说的话吗？我快滚！石头，我马上就去送外卖，我一定好好送外卖。先生，原来你真是校长，校长就是他，他竟然胡乱捣乱，您赶紧让保安把他拉出去，好好揍一顿。这俩孩子啊，披上纱都不要来上学了，趁早跟着他妈妈一起送外卖得了。校长，你你怎么打我呀？没事，他趴在咱这边。你给我闭嘴！师总，对不起。我爱吃了，校长您疯了吗？他就是一个穷打工的，拿什么石总啊？你千万别被他给骗了。石总，学校出了这样的老师是我们的错，我已经辞职，还希望你和孩子不要影响心情啊。哎、这样，能出现在三尺讲台上，是对教育行业的侮辱。石总，我会发布通告。让他此生再也不能进入教育行业。爹地，你给我们展开好笑呀！你真是我们爹地吗？其实幼稚还是跟爹地最像的。甜甜，乐乐，对不起，让你们受委屈了。爹地向您保证，以后再也没有人敢这样欺负。爹地，你真好。你会把我们从妈咪身边抢走吗？如果你要把我们抢走，我是不会给你的。你们放心，爹地不会跟妈咪抢你们。为了养大这些孩子，沈宇真的付出太多太多，你知道。石总，小超也的学习资料都拿到了，他们中午十点半放学，我就在这等他们。为了养大这些孩子，沈宇真的付出太多太多。石榴，你快来救我！真是白费。啊，陈小姐您好，您订购的二十杯珍珠奶茶已经送到，麻烦出来取一下。沈家大小姐沈雨嘛，什么沈家大小姐？她呀早就被逐出沈家了。现在的沈家大小姐是我们诺。沈雨，你是不是练坏了？来，你送的奶茶，你喝第一杯，不喝是吧？我让你不喝。<笑><笑>沈雨妹妹，祝你生日快乐！你今天真漂亮。是啊，小雨，而且这个呀是我妈妈特地让我带给你的礼物，感谢你妈妈上次注册我们家公司，帮我们家渡过难关。沈雨妹妹，你脖子上戴的这条是全球只有一条的日链织心钻石项链吗？织的太漂亮了，很漂亮吧？嗯，是徐悦哥哥送给我的生日礼物。啊，徐悦对你太好了吧？你们一定要永远幸福下去。来来来，我们一起拍张照吧。
？站住！今天是什么日子，你不知道吗？今天什么日子，跟我有什么关系？你们想干什么？沈宇，今天是江城第一名媛诺尔的生日，我请你来参加你姐姐的生日宴会，你不开心吗？诺尔小姐到。哟，小雨妹，你这是怎么了？沈诺尔，你少碰我！徐月，你真的和沈诺尔在一起？沈雨，徐月先生已经跟诺尔订婚了，并且许诺了诺尔九千九百九十九万九块九的彩礼。我说沈雨，你是不是很后悔啊？你妈当时倒贴钱都要把你嫁给许月。诺诺，你凭什么这么说我妈？你别忘了，当年是我妈出了一千万。帮你们温家填窟窿，不然他会破产的。他会带你天开车出门吗？你们温家是害死我妈的间接凶手。你妈的骨灰都被人扬了，你还敢跟我提你妈？许月哥哥，小雨妹妹还以为他们是出车祸死的呢。今天呀，我生日，不如我们把真相告诉他，让他高兴高兴吧。好吧，今天都替我担。生日，你妈呀。根本就不是出车祸死的。你妈呀，是我，许月啊，还有爸爸，一刀一刀捅死，一刀刀捅死。许月，沈诺尔，我看你们拼了！在场的任何一个人，随便一根手。都可以先死个一六一抓，别想跟谁比。嗯，徐月，你别忘了，你从大山走出来的每一步，都是我妈花钱铺的。她对你比对亲儿子都好，你还是人吗？人不为己，天诛地灭。我承认，你妈对我是很不错的，但是她千不该万不该把所有的遗产全留给你这个废物。这是对我好吗？这是对我好吗？这就是在耍我。沈宇，与其说是我们害死了你妈，不如说是你自己一步一步害死了她。因为啊，不管是我还是许月哥，都是你一步一步带到你妈身边的。哈哈，对，是我，我把你们这群畜生带离我妈人世，是我这辈子做过最错的事儿。妈。对不起，都是女儿的错。疯了，沈宇，叫你来陪我过生日，你给我找晦气是不是？我不会。我知道你不会开心的，除非叫你的六个野种来跟我一起过生日，是不是？今天我高兴，满足你的愿望。去，把六个野种给我带过来。我，我心疼我孩子。我，我心疼我的孩子。不许。我偏要，速度点，去！啊、好玩，好玩，真好玩！当初万众瞩目的小公主，你也有今天。这还只是前菜，等你们一家人到齐了，正餐才开始呢。好了好了，大家等一会儿再玩。我们先去分蛋糕。小雨，一起来吧。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！妹妹，大家都在为我唱生日快乐歌，你为什么不？你是不想让我生日快乐？我想你死了！你这不吃法去！石绿。哎，你刚才给谁打电话求救？我听他说的好像是石律，是那个大家都没见过、神秘又尊贵的石氏集团总裁石律。是那个大家都没见过、神秘又尊贵的石氏集团总裁石律。沈宇，你竟然认识我们都不认识的大人物，难不成你给他送个外卖？是，不就是认识石律？你要是敢碰我的孩子！
，他不会放过你的。那我的、啊、康天，他怎么不放过我了？陈宇，你是不是好久没吃过这么高级的蛋糕了？来，多吃点，别客气。再喝点。<笑>许愿，他欺负我。来，宝贝，沈宇，你知不知道诺尔马上就可以拿到万隆集团的继承权了？到时候，他就会成为仅次于石氏集团的全球第二首富商。你敢黑他？我看呀，你就是找死！万隆集团，石总，最后这份文件签完，万隆集团就正式从沈氏脱离出来，成为一个新的公司。妈，为什么要分一个万隆集团出来？而且这个资金储蓄量比沈氏要多得多。傻女儿，这是妈给你的厚礼，谁都不知道。妈，你说什么呢？我不要什么后手，我只要妈，你永远能陪着我。傻孩子，妈迟早会老的。万隆集团我已经签下了法律文件，以后无论发生什么事。他将是由你一人继承，他将是你一生最坚实的后盾。妈，我不要什么万隆集团，我只要你。史诺尔，你要继承万隆集团史诺尔，你要继承万隆集团。沈宇，告诉你也不怕，那份继承合同啊，本来是要留给你的，可惜了，你命不好，跟你那个短命鬼的妈一样，送个外卖都能出车祸，当场身亡。至于你生的六个野种，等你死后，我会把他们断手断脚，送去街边乞讨。这样一来，你妈留在这个世界上的所有血脉都消失了，而我。沈家大小姐就能名正言顺的继承万隆集团了。哼，沈宇，没想到你妈死了还能造福我。哈哈，我呀，真感谢当初那个一刀一刀死了自己了。沈诺尔，你不是人！我跟诺尔说话呢。啊！他可是未来万隆集团的继承人。许愿，他要是敢动我孩子。就算是有十个万隆集团，他也得死。沈宇，你刚,刚说我动你的孩子，具体怎么了？豹子，你知道吗？就是我叫去抓那些小野种的人。你说他抓没抓到啊？喂，豹子，抓到那些小野种了吗？沈小姐，接到了，正在赶过来的路上。不要，杨洋，谢谢你们，快跑！豹子，沈宇说那些小野种的亲爹是我惹不起的人，你有没有碰到什么我惹不起的人呀？沈小姐，你马上就要成为万隆集团的继承人了，一人之下，万人之上，谁你还惹不起？沈宇，听到了吗？我现在一人之下，万人之上，今天就是你跟你些小野种们的忌日。沈诺尔，你让我做什么都可以，我求求你了，你放过他吧。妹妹呀、啊，姐姐呢？我也不是铁石心肠，你要保你的孩子也不是不可以。你跪着从我裙子下面钻过去，钻一次我就放过一个小姐。跪呀、啊，钻呀、啊，像狗一样钻过去呀、啊。沈宇，还不跪？信不信你待会儿进来一个孩子，我就敲死一个孩子？你好。我走。哼，豹子回来了。豹子，那些小野种们呢？孩子，我没接到。什么？你电话里不是都说接到了吗？是谁把你打成这个样子了？是，是那个大人物逼着我说的。沈小姐，咱们把沈宇放了吧。放你妈呀！就知道你好，连几个小孩都逮不着。沈小姐，薛月哥，我真没有，打
烦呢，赶紧跑吧！跑，往哪儿跑？石律，我就知道你不会不管我的。谁？是谁在说话？装神弄鬼！出来！老三，世纪酒店清晨，九零八大厅，带老四、老五来看戏。石宇，是不是你找那些下三滥的干的？想跑？你死了你！啊！小心！石律，你来了，孩子们呢？他们还没放学，你放心，我的人在看着他们，他们很久。谢谢你啊。是你，你是一个好母亲，接下来就让我做一个好父亲该做的事情。你要做什么呀？保护我该保护。沈宇，这又是你找的野男人，心疼倒是不错，可惜了，缺小白脸。小白脸？他说我是小白脸，你生气吗？沈梦儿就是个有眼无珠的蠢货。你干什么呀？是，我是问你生气。回答，生气，当然生气了。他怎么折腾我，我都认了。他居然说要让我们的孩子断手断脚去街边乞讨。那我替你出气。啊！开门！啊！我不走。你你敢打徐月哥哥？你知道他是什么身份吗？他是他的公司和石氏集团是有深度合作的，你让他石氏集团不会放过你的。又是石氏集团，世界可真小。什么？男人在外面干脏活，女人应该干什么？给您捏捏肩膀，松松筋骨。好坚实的肌肉啊！看来死兰七年前有八块腹肌的公狗腰肯定还在。<笑>你脑子里面又有什么黄色废料？我是说，你抱着我的衣服站远点，别溅到血。可以了，再远就看不清了。哼，沈宇，你找这野男人戏还挺多，你是很变着法的演员吧？回头小三，你废我一条蛇。就让你下十八层地狱！今晚世纪酒店清场，石总有好戏上演，损失几个亿，不再去呼吸。无关人员全部撤场。武士刀消停，免得见血。M 四，带穿云器，杀人于无形。我这儿有大哥给 M 四。顾少，您来了。这个臭娘们带着这个野男人来您的世纪酒店闹事儿，快收拾他们。顾少，您这手里拿的是什么呀？看起来好精致呀。这个是送给我们诺尔姐姐的礼物吗？顾少，你别这么客气。有您出席我的盛宴，我已经不胜荣幸了。你是个什么东西，非让我送你生日礼物？顾少，您是在开玩笑吧？跟你开玩笑。顾少，先等，我不会。二哥，刚是谁说要送你下十八层地狱的？嗯，正好拿来给我的武士刀开开战。二哥，顾少为什么喊他二哥？沈宇这个男人到底是什么来历？三哥，您这把破刀一会儿给二哥，这么多人砍得手都累了。二哥，我这把 M 四给你，一会儿就把嘟嘟嘟嘟嘟一个把这帮人射成肉泥。哎，二哥，这个美女是谁啊？她是我孩子的妈。沈宇，你好手段，还真给你找到当年那个野男人了。对了，什么情况啊？你不是说玩那沈宇的是工地上的野男人吗？那这个男人看起来有权有势。沈宇有六个孩子，谁知道他是哪个孩子的爹呀、啊？可恶，这男人长得这么帅，我身份不行，不落我手里，竟然便宜了沈宇。妹妹，这就是当年玷污你们的男人呀、啊。这位先生，沈诺尔，你这个狗嘴里吐不出象牙的贱人，闭嘴
。妹妹，你为什么不让我说啊？难道你是怕孩子的父亲知道你身子脏了之后还跟许多野男人相处不清吗？石绿，我没有。什么？这就是石绿？石绿怎么能便宜沈宇呢？他必须是我的，石先生，你要知道，沈宇他可是生了非常多小孩的，除了那个三胞胎，其他的爹都不是一个。像他这种生活肮脏又混乱的女人，根本不配做您孩子的母亲。相反，我们家诺儿呀，小诺儿，温露露，你们少血口喷人了。妹妹，你为什么不让姐姐说？你敢发誓，你身上六个孩子都是同一个父亲吗？六个孩子。你，我当然可以发誓了，只是当着石磊的面，我不能承认。妹妹，既然做了荡妇呢，就乖乖的，不要接盘去找老实人见面。石总有权利有势，他是。二哥，什么情况？你是不是有孩子了？哎，让我说，这女的挺能干，一次生六个。哎，二哥，几个是你的呀？二哥，老大说给你一个 U 盘，这个 U 盘里面的事情，你都得到沈小姐的事情。二哥的事情咱们都不知道，大哥在国外，怎么可能知道？不管他是什么样，他是我孩子的母亲，这就够了。沈总，你少装了，我都没有碰到你、啊。沈总，你看我的手，沈宇好恶毒啊！过了。沈总，拿刀抵制人家，人家过不来呀。谁跟你说话？沈宇，过来。与其跟有些人说的再多，不如直接给他一刀。石总，我靠，二哥哪有力爆棚啊？看来二哥这次啊，不是走肾，而是走心了。小雨，原来这位是石总啊。哎，你好，小雨，对不起，之前是我有眼无珠。不是说对不起吗？不是道歉吗？许愿，你躲什么？是怕了吗？哼，别怕呀，不就是死吗？我妈不也死了？还是死在你手下？别动！你们不许走！妹妹，你你快让石总放了我！你快告诉他，我刚才只是开玩笑的。你快告诉他呀！谢石玉。诺尔可是你姐姐，你难不成也想把她的手也、啊啊啊？沈诺尔就算要死，我也要你死在他前面。姐姐，你贱人！啊！这一巴掌打你老公怕，这一巴掌打你老孙狗贩，你个！啊！啊嫂子身手不错呀，外表小白兔，内心小老虎。哎，二哥，我看嫂子打这么久，手打累了，我去帮忙。不用，跟他发泄。我知道错了，你饶了我吧，沈宇。沈宇，谁我错了，谁我错了，你饶了我吧，我再也不敢了，沈宇。温露露，这想哪去？你跪的也太早。当年我妈给你们温家庭了一千万，我会让你千变万化的还回。沈宇，我错了，我以后再也不会看不起你了，沈宇。小雨，我跟沈诺尔只是普通朋友关系，求求你，你别难为我。沈宇，我马上就要成为万能集团的继承人，你要敢动！沈诺尔，<笑>我见过 PUA 别人的，没见过 PUA 自己。万能集团是我们艺术创办，继承人永远配合。我为什么不会？只要你死，我就要。啊<笑>就算你死，尸骨烂透，我都不会。借你的棒球棍用一下。拿走，我不去。你要干、啊啊？沈诺尔，你不会以为我要打死你，然后去做老板？你把我想的太简单了。我要你念，许愿，事到天成。我要你们以后每一天都生不如死。
。二哥，嫂子英勇不做作，我喜欢。捞我，我手机可能录什么了？哎呀，这大哥一直跟我聊天呢，让我把二嫂虐渣你的画面给录下来，好看的。不会吧？大哥对二哥女人有意思。录什么录啊？他想来看，就让他亲自来看，看个够。二哥。你还真别说，老大可说了，你要是跟沈小姐结婚的话，她一定会到现场亲自送祝福的。啊？哎，大哥这么神秘的人，哎，那可是一张照片都没照过。他真说了结婚未来啊！哎，看聊天记录。哎哎哎呦，真的哎！哎，大哥一诺千金。哎呦，我说二哥，要不你原地立马跟沈小姐求婚？哎，我真的很想见一见大哥。哎，二哥。我有个朋友得了癌症快死，他最后的愿望就只能见 S 集团神秘大管家。老五，你可又在这儿无中生有。<笑>我不是想见大哥一面吗？停止你们的幻想，这个女人还不会做我的女朋跟老大认识一年，从来没见过他对赚钱以外的事情上心过。他为什么会这么关注神秘？神，你身上到底还有多少？是我不知道。二哥，二嫂这也太凶了，你不管管，我闹出人命怎么办？不用管，他知道他自己在做什么。哦，我，你看二哥那表情，哎，嘴上说着什么二嫂不够资格，让我看呀、啊，这二哥以后肯定得舔着脸出戏。现在老大也加入赌局。而且他二哥已经亏欠我葬场，你看，我就说，沈玉，你别以为你傍上实力就能为所欲为，现在可是法治社会，你要是敢杀我，我就抱嘴，你把牢底坐穿。杀你，你想多了，今天我最多玩儿。沈玉，这里可是五楼。我可是你姐姐，现在要杀我，你还有人性吗？沈诺尔，你还好意思跟我谈人性？七年前，你不也是这样把我逼着跳下去？你还说，大不了一尸两命，便宜了父亲的血骨。沈玉，你为什么一定要沉溺在以前的仇恨里不肯走出来呢？我可是你姐姐。好啊，我的好姐姐。那我们玩个游戏，我数到三。你就从这跳下去，我就放过你。要不然，我就把你身上的每一根骨头拿断，再丢到海里。你敢？他还没死，需要斩草除根。你什么时候来的？吓我一跳。我站在你后面半天了，只是你自己没发现。斩草除根，也不急这一时，慢慢忙。时间不早了，我要回去辅导孩子们写作业。沈小姐，请稍等一下。你在叫我？对，这边有个电话需要您接一下。我接电话，你确定？确定以及肯定。那我叫。老五。你干什么呢？不是，我也不知道。老大突然就给我打电话说，说他要跟沈小姐打电话。二哥，你那个老婆从哪儿找的呀？我见大哥好像很迷他呀。嗯，看来大哥也喜欢美女啊。我要是个女的就好了，我一定把大哥迷了呀。我、哦、迷三道的。姐、哎，喂，你好，我是沈宇，你有什么事找我吗？妈咪，是我。六八。六八，妈咪，你小声点，这样我的马甲就要泄露了。沈开开，你在搞什么呀？刚刚十里的朋友说是他们大哥要跟我说话，怎么会是你啊？我就是他们的大哥呀。沈开开，你怎么能是十里的大哥？他是你。妈咪，我知道，但是我还要再考察他一段时间，才能让十里当我 daddy。沈开开，是不是你所有的大哥去找十里的？你妈咪。
生气的时候，你不想知道万隆集团的事情吗？你不想继承万隆集团天一资产，成为女首富吗？你不想带我们吃香喝辣吗？你不想在戴弟跟你抢人的时候拿钱砸他吗？等等等等等，沈开开，你跟我说说，拿钱砸石绿的事儿。沈小姐，马大哥都跟你说什么了呀？他说他会是我坚强的后盾，顺便帮我考察一下石绿配不配得上我。我配不上你，真宇，你在做什么白日梦？真宇，你在做什么白日梦？石大总裁，现在已经是晚上，那你就是在做梦。做没做梦，咱们走。啊，你去哪儿了？我已经说过了，我要回去辅导孩子们写作业。孩子们，你知道他们在哪儿吗？不准动了，赶紧睡觉啊！石绿，今天谢谢你，啊，孩子们也挺感谢你的。以后就跟孩子们住着。不用，我们家虽然小，但是够住了。沈宇，我跟你说过的话，你最好一遍就能记住。大宝、二宝、三宝是我石家的后代，你想剥夺他们天生的优质资源，跟你一样长大在那民窟里面摸爬滚打。你想走了，带着你那两个野种爱去去。我的三个儿子必须要留在世家。什么在那贫民窟里摸爬滚打？你是要瞧不起人了？想让我瞧得起，就拿出让我瞧得起的资本。在那之前，我的孩子必须要留在我的身边。至于其他两个，你带他们睡大街，都跟我没半毛钱关系。好，石榴，你给我等着。沈宇，要干嘛？你想多了，我就是想问一下，不是六个，怎么只有五个？我就是想问一下，不是六个孩子，就六个孩子，怎么只有五个？六宝宝，他是你大哥呀，你不知道？关你屁事！你再说一遍不关我事。不关不关就不关，六宝宝不是你的孩子，关你什么事儿？关东东东，你臭流氓，谁让你亲我了？妈咪、爹地，你们在干什么呀？四宝、五宝，你们显得正好，走，回家。哎、妈咪，我好想大宝他们呀，那什么时候才能见到大宝他们呀？四哥，你别说了，你想让妈咪更难过吗？那我就不想大宝他们了。妈咪，你喝牛奶。我跟五宝和六宝会一直陪在你身边的，四宝，妈咪会尽快强大起来，把大宝接回来的，这样我们一家七口就能永远在一起了。好了，不说这么多了，我们赶紧喝牛奶，吃完早餐，妈咪送你们上学，好不好？妈咪。你送完我们去上学，还要送外卖吗？今天太阳好大，你要做好防晒，多喝水。谢谢四宝，妈咪今天不去送外卖了，外婆留了一个礼物给咱们，妈咪把它取回来，快吃吧。小雨啊，幸亏你及时出现，要不然我们真得被那个狼心狗肺的沈家人给骗了。沈小姐，万隆集团是你母亲毕生的心血，我为他守护了六年，如今能完璧归赵，任务也完成了。沈小姐，时隔那么多年，再看到你，我仿佛又看到了沈家。我相信万隆集团在你手上一定会再创辉煌，与石氏集团并肩的。王叔叔，路易斯叔叔，虽然万隆集团是我妈妈一手创的，但是能有今天的成绩
也要感谢二位，所以，请收小米吧。沈小姐，麻烦我。小姨啊，既然你已经接手集团，那今晚我就在万隆酒店设宴款待江城百家豪门，对外。陆四叔叔，对外公布的事情，咱们先缓一缓。因为我还有件事要做，小雨有什么事情尽管吩咐，我们去安排。这件事儿别人替代不了，只能我自己做。听懂了吗？胡闹嘛，放着万人之上的总裁不当，要去从基层做起。我倒是觉得沈小姐这个选择非常不错。万丈高楼始于基，盘龙卧虎高山起。沈总的在天之灵啊，看到他的女儿这样踏实肯干，一定倍感欣慰。而且啊，我把那张黑卡和南城别墅的钥匙给他了。那么多钱，那么大的房子，别说养六个孩子，六十个都够了。你就宠着他吧。你光说我宠着他，是谁刚才给设计部的人递话，让他们照顾一下今天新入职的新员工？嗯、石总。这是三位小少爷的亲子鉴定结果，恭喜石总啊！三位小少爷与石总都有生物学上的联系。石总，不好了，老夫人离家出走了。你说，奶奶离家出走，去哪儿？老夫人被小区里儿送来她老公给刺激到了，说石总不结婚，不生孩子，他宁愿死在外面也不回来。石总。三位小少的事儿，是时该告诉我去了。把沈宇给我带回石家。什么？你你说你生了三个孩子，他们他们是阿丽的亲生骨肉？老夫人啊，其实我、哎……你看你这脸脏呢，来我看看。要是敢告诉奶奶你有六个孩子，我就让你永远见不到那孙子。石绿，你没病吧？签这个合同，你给我十个亿。没错，假装我欠三个亿。可是合同里说，我三个月不能签四个、五个，还有六个。抱歉，我做不到。沈宇，不就是三个月不见你那三个野种？石绿，他们不是野种。沈宇不是与我合格。沈宇，这份协议签也得签，不签也得签。石绿，你记住你今天威胁我的样子，你别后悔。我石绿的字典里就没有“后悔”两个字。奶奶，大宝、二宝、三宝是我跟阿绿的孩子。哎呀，那个太好了！不过小雨啊，我记得你还有两个孩子，他们呢，我觉得跟阿绿长得更像了。奶奶，那个。是小雨收养的孩子，他他们才不是我。啊，奶奶，那两个孩子啊，是小雨朋友的孩子。啊。哦，嗯，是啊，奶奶，我这个朋友啊，特别可怜。嗯，他谈了一个男朋友，那不要脸的渣男，骗了他的身子，骗了他的钱，然后他就走投无路自杀了。不过还好，那个渣男啊。被雷劈死了，但是孩子没人管，所以我就……哎呦，这样的渣男，死得好！你看我干什么呀？我说的是四宝的亲生父亲，我又没说你，你看什么看？小雨啊，你真是太善良，太伟大了啊！嗯，这样吧，你带着六个孩子住到我们史家来。他们也都是咱们史家的孩子，也叫阿丽，叫爸爸。奶奶，阿绿，不许拒绝。那四宝五宝我都见过，呃，特别乖巧懂事。有他们叫你爸爸，这是你的福气，你就偷着乐吧你。谢谢奶奶。是呀、啊、是呀、啊，我愿意让其他三个孩子叫你爸爸，你就偷着乐吧。嗯。沈宇啊。
，你还挺有手段的。既然哄骗这奶奶接受了你们三个野种，徐丽啊，我那是手段吗？那是我孩子们本来就讨人喜欢，是个正常人都会喜欢他的。只有你这种小脑洞发达，才会一口一个野种叫他们。你说谁小脑发育不完整？石总，老夫人出来了。老夫人，少爷跟沈小姐感情可好了，这才一上车，他俩就亲上了。看来呀、啊，少爷真的已经放下桑小姐了。嗯，放下了就好。我看小雨比桑英子好一千倍、一万倍不止。他一个人拉着六个孩子长大，还对阿丽毫无怨言。这样的好女人，阿丽要是不珍惜，我都得揍她。小雨小姐确实特别优秀，嗯，只是我听说桑小姐她已经回国了，夫人那边恐怕不会放下桑小姐而接受小雨小姐。管他接受不接受，吩咐下去，今晚我要举办晚宴。公布小雨还有三个孩子的身份，以后我老婆子就是小雨的底气，谁要跟他过不去，就是跟老婆子我过不去。石石绿，你下次要是再不打招呼这样亲我，我告你猥亵。这样，要是下回我亲你之前，一定提醒他。你要是再这样强词夺理，我就告诉奶奶我们是假情侣。你是不是又想让我亲你？你敢！今晚奶奶办晚宴，要公布你跟三个孩子的身份，你准备一下，五点我来接你。公布孩子的身份，但是我还想到时候带着六个孩子一起跑路呢。公布了我还怎么跑？但是什么？但是，他们是石家人，理应有名分。算了算了，你把车停这儿吧。万龙亭，把车停这儿干嘛？我在这儿上班，今天刚入职。我跟你说，你这车打开，点亮方框。宁愿去万龙这种小公司上班，也不愿意接受我给你的职。瞧不起石石，去给万龙的人交代一下，一开始给他安排工作别安排那么。这三个月，我希望他把精力留在英子奶奶这件事情上。好的，石总。嘴上在忙，行为上在主。石总，您还真是心口不一。什么？部长、啊，你是说今天新入职的员工谁搞的女人？没错呀，刚才石总秘书亲自打电话交代过，要让我好好照顾他，别累着。不仅如此啊，就连我们公司的总裁路易斯先生也提前打过招呼了。总之啊，这次来的肯定是个大人。不应该呀、啊，那石氏集团设计部在全球数一数二呢，他的女人来我们设计部。你懂什么？越是大公司越有避险。万隆设计部排名啊，仅次于石氏。石总这么安排，肯定有他的道理。总之啊，等会儿人来了。你们啊，给我好好招待着啊，陪好这个石石未来的首夫人，知道了吗？哎，老师来了，有人来了。这一下子来了两个，到底哪个才是石总的女人呀、啊？我也不知道啊，石总秘书也没告诉我名字。嗯，子姐。哎呀，真的是你啊，子姐！哎呀，部长，石总让我们好好照顾的，肯定是与子姐。他呀，是石总青梅竹马的发小呢。今天，确实是我。大家好，我叫桑雨慈，我刚回国，有过几年的设计经验。哎呀，允慈姐，太谦虚了。部长，你是不知道，我们允慈姐呢，在大学的时候跟石总一起合作开发过一款热门游戏，可优秀了呢。啊、哦，桑小姐，您真的认识石总吗？不对呀、啊，石总秘书交代的时候，说名字是两个字，桑允慈，是三个字吗？我呀，确实跟阿丽从小就认识，他总是为我的事情操碎了心。部长。
。哎，那个不麻烦不麻烦，我帮您拎东西吧。您的座位在那边，应该就是他了吧？大家好，我叫……叫什么？你叫？什么时候入职不好，偏偏这个时候入职，害得我差点冷落了桑小姐。赶紧去给桑小姐倒杯水去。部长，我来应聘的是设计师职位，不是佣人。你，我告诉你啊。这位桑允慈桑小姐呢，是桑家第一大小姐，她可是石总追了七年一追不到的女人。你给她倒水，那是你的荣幸，好吧？那既然这么荣幸，你怎么不去？你，婷婷跟我认识这么多年了，我肯定不可能让她去倒水的呀。大姐，我都没见过你，你好意思让我给你倒水？你不想去就算了，你不得不看。各位，给大家准备了今天的礼物。您您等一下吧，真客气了。谢谢云琪姐，谢谢谢谢谢谢谢谢。不好意思，小姑娘，嗯、呃，我家保姆算人数的时候没有把你算进去，这样行不行？下次见面的时候我再给你补上。不用这么麻烦了，你们忙吧，我去个卫生间。是该不好意思，人家桑小姐贴心为我们准备入职礼物。他倒好，一个新人什么都不算，真是没有礼物。瞧他那一身地摊货，一脸穷酸样，送啥礼物？哇，香奶奶的最新款香水啊！桑云姐，我好喜欢这个礼物，我爱死你了！你喜欢就好。一群土包子，身上又股穷酸味要不是为了万隆集团的继承权，这辈子也能连舔我的脚趾。爸，你让我回国，便是上次夜总会的照片被拍到，我就已经惹怒了阿绿了。阿绿放话了，说不允许我再出现在江城，而且姑妈那边也说了，阿绿到现在都没有松口，他也办不上的。我的傻女啊，桑家已今非昔比了，你信不信？你这次回去，阿绿那小子不仅不会嫌弃你，还会想方设法取悦你。博你的欢心，爸，你疯了呀！我们家都快破产了，而且难道阿绿他也疯了？他突然反过来娶我了？乖女儿，你爸爸呀，已经找到机会让咱们桑家东山再起了。何止东山再起？如果你这次回去能成功的获得万隆集团的继承权，桑家会变成第二个石家的。你是说前段时间刚和米国签订了万亿订单的万隆集团？我要回去当这个万隆集团的继承人，我要让阿绿重新回到我的身边。目前，万隆集团画事人路易斯只是个专职总裁，他的合同将于一个月后到期。外界传闻，万隆集团的前任主人没有留下继承人。下一任继承人将由路易斯来指定。乖女啊，我已经替你搭上路易斯这条线了。这次你回国，马上入职万隆集团，去集团设计部上班。爸，我这不是回去当万隆集团继承人了吗？为什么要去设计部上班啊？是啊，老公，那设计部啊都是些臭打工的，咱们小慈呀。到那里上班也没有机会接触到路易斯呀。你懂什么？路易斯那个人对钱、钱色都不上心，唯独喜欢设计。此去设计部后，要长袖善舞，爸相信以你的才貌和手段，路易斯一定会被你吸引的。那时，只要他随便一句话，万隆集团的继承人非你莫属。啊，不是啊，爸。你这是让我回去陪那个万隆集团总裁那个老男人啊？那那阿绿他要是得不到万隆集团的继承权，你觉得你跟阿绿还有机会吗？我知道了吧？那我这一次就会回去当这个万隆集团的继承人。喂，姑妈，小叔
。石家今晚举办晚宴，宴请江城所有的豪门名流，说是有重大消息要对外宣布。我想是阿丽知道你要回国了，要公开对你表白吧。好，我知道了，姑妈。又是交代打点，又是举办盛大的宴会。阿绿，我就知道你还爱着我，我愿意给你，给我们一个机会。陈总第一天上班感觉怎么样？路易斯叔叔，您叫我小雨就行了。第一天上班还行。万龙集团太大了，路易斯跟王浩在上面鞭长莫及，设计不是非常重要的部分，问题太多。等我一一理清楚后，再反馈给他。好好，只要适应就好。小姐，我老婆做了大餐，去我家吃饭吧。叔叔，我今天还有安排，要不咱们明天好不好？好好好，那行，那咱们明天见。好。那<笑>不是沈宇吗？他也是富二代吗？现在他的男人都开到奥迪，放他个狗屁富二代呢！我朋友说了，他就是个穷鬼。上一份工作是。外卖的，哦对，他还是个破鞋呢。你不知道他那几个孩子爹？哎呦，这个沈宇私底下这么乱的。哎，刚刚那两个男的不会是他的姘头吧？你说他们晚上会不会一起？哦、<笑>那个白头发的背影，怎么看起来有点像照片上的路易斯？过去看看，万隆可是大集团。如果小雨真的是那样的人，那我们得劝劝他，回归正常的生活，不要到时候他自己乱，还换了公司的名声。嗯，石姐，太善良了。哟，陈宇，你那两姘头呢？怎么没跟你一起走？是，这样都没谈拢吗？陈同学。你早上没刷牙呀？嘴这么臭！你有病啊！沈宇，有病的是你吧？生了六个孩子，下半身被狼人王辣辣贱，你敢说我嘴臭？认识路易斯的人怎么会用这么破破烂烂的手机？看来是我认错人了。小雨，快起来，手机还给你。你就不要怪婷婷了，婷婷是怕你跟太多男人交往，到时候染上什么病就不好了。三小姐，你说跟男人交往染上什么？来。麻烦你把刚才的话再说一遍。啊、小雨啊，我们就是一般好友，同事之间聊聊天而已。你怎么还录上音了？是呀、啊，张小姐，我录音怎么了？你不说什么？不说我走。哦，对了，明天我会拿着修手机的钱来找你报销。陈宇，你算什么东西？敢让我报销你修手机的钱？我告诉你，你这破手机就算掉在地上，我都不会看一眼。小雨，你这个手机本来就快坏了，人家婷婷只是轻轻一碰，你怎么还让她赔了？你这也太过分了吧！轻轻一碰，对啊，我就轻轻一碰，但她自己掉了，我不小心踩了一脚，又能怎么样？再说了，拿那手机搁那，钓鱼呢？哦。给你那六个野种赏棺材本，是送的、啊。小雨，你敢打我！小雨，婷婷只是好声好气跟你解释，你怎么还打上她了？就是啊，沈宇，你以为你认识开奥迪的人就牛逼了是吧？你知道我们隐私姐什么身份吗？她随便一根指头都能碾压你。
。云婷，你别害怕，我现在就报警。像沈宇这种人呀、啊，就应该交给警察来管。别光报警呀、啊，以三小姐这样的身份，我得请十几二十家媒体过来。刚好，我把证据交。慧远，你这音频可以修剪的，你觉得大家会相信吗？三小姐，我这个。可不只能录音，还可以录像。我相信刚刚陈婷婷推我摔手机的那一下，经过了清清楚楚。这个录音笔本来是用来记录世纪波各种细节，没想到在这儿派上用场。怎么，着急了？别着急呀、啊，刚刚你不是说他只是轻轻碰我？小雨，大家都是同事嘛，对不对？一定要把同事关系搞得这么的剑拔弩张吗？啊！贱人，三番两次跟我呛车，从见我起就不给我面子。等我成为继承人之后，第一个全城封杀你，让你死无葬身之地。陈婷婷，你还报警吗？不报警的话，我先走了。小雨，这样好不好？我今天晚上替大家举办了一个盛大的宴会，我希望你到时候也能来参加。我们是真的很想跟你搞好关系的。啊，任思甜，带他去干什么呀？他是穷酸货，你可以参加我们上流社会的宴。就是啊，任思姐，那宴会是为了你接风洗尘的，你请他去干什么？好啦，大家都是万隆的员工嘛，都是为集团工作的，我们都背负着巨大的使命。我们应该团结一心，你说对吧，小姐？你说的团结一心，我很认可。但是不好意思，晚上你们给我上一。看到没，允慈姐，沈允这不知好歹的贱人，带他去干什么？这十家的宴会，带我们去就够啦。是呀，允慈姐，我们做梦都想看看十家的财力呢。那你这以后呀，做了女主人之后，可要多邀请邀请我们呀。沈允。我本想让你看看我被江城最尊贵的人捧在手心里宠的样子，你却不知好歹。哼！你一个强爱的人，痴心妄想开除谁啊？石绿，你怎么来了？孩子们呢？他们都先回老宅了，上车吧。是我前面来，做什么白日梦呢？让我给你当司机啊！谁让你给我当司机我又没让你开车。你说什么？还要开不开？我能说什么呀？我说石总人最好啦，私信要来接我，要不然我打车得打到明天早上去。你呀，天底下第一最最体贴了。天哪，买巴赫哎，好漂亮的车！哎，那个车上坐的是沈宇吧？周长长，发什么蠢梦呢？那沈宇哪配得上这种迈巴赫呀？这种迈巴赫只有我们尹慈姐姐能坐。对了，尹慈姐，我听说江城仅有的三辆迈巴赫全是石家的哦，还有一辆。上面镶满了红色的钻石，从没有人见过。哇！好啦，实话告诉你们吧，那辆车啊是阿绿专门为我买的。哇！这次我回来，阿绿为我做了这么多事儿，显示出了满满的诚意。今晚他肯定也准备了比那辆车更隆重的礼物给我吧，阿绿。你是不是已经期待见不到我了？将我深情的拥入怀中，拥吻了。我也很期待，阿绿，我爱你，你只能是我的。
目前身上下，我哪还有？你有什么？嗯，嗯，什么？好。哎，你爸，你爸，你爸，有没有告诉你，今天晚上穿这条裙子特别好看？十六，你喝多了，今天嘴巴怎么那么甜？明星到明星，一定知道嘴巴甜。你能不能别这么扫兴啊？我今天高兴，啊，我多喝点酒怎么了？你高兴什么呀？跟我共度初夜，有个三十三个大胖子，我当然高兴。我高兴，你嘴巴还这么甜，像我蜜一样，让我亲了一下你。是的，你说当年是。没错，不仅是我的初遇，也是我此生唯一的一次。你是个唯一一次，真的，你有色，我说的，这是唯一一次。你真该死，你应该对我负责。我想你会被其他男人又生了三个孩子。师弟，你到底要我干什么？我要你干什么？我要抹掉你身上其他男人的痕迹，让你只属于。师弟，我没有其他男人，你是我唯一的男人。师弟，我骗你了，那么多孩子都是你的，他们都是你的孩子。算了算了，师弟这么多年都为我守身如玉，那我也不逗他了，把一切真相都告诉他吧。而且我有了万隆集团，也不怕他跟我抢孩子了。师弟、啊，都混蛋！知道，抱歉，师总，抱歉，沈小姐。哎，打扰了，你们继续，你们继续。哎，老夫人，那个石总和沈小姐在里面，不方便。混账！我们是一家人，有什么不方便见我们的？啊，我知道了。叔叔，妈咪跟大姐是不是在抱抱亲亲呀？妈妈又要给我们生妹妹了。哎呀，原来是这样呀！哎呦，我是我老糊涂了，我老糊涂了。<笑>哎，张秘书，你就好好的守在这儿，不要让任何人进去打扰他们。我呀，就等着保护七个曾孙子。<笑>陈陈陈小姐，你怎么这么快就？你这么问我，我怎么回答呀？你难道是我们池总？没错，就是你想的。我先走了。池总这么快？当初是怎么拿下三名男的？神女，这是你们家的宴会，来干什么？就是沈月，我们允子姐邀请你来，你不来，现在又舔着个脸来，可真贱呐、啊！陈红英，管不好你的臭嘴，就不要出门。你们满屋子都是人性，敢骂我，我打死你！沈女，人家平时只是担心你，没有邀请孩子，你都去，骗你，不对吧？你再这么闹。我是不会带你进去给我人献眼的，听到没？我们允慈姐发善心才带你进去，不然就凭你这苍蝇的模样，想飞都飞不进石家的门儿。沈宇，我看你也盛装打扮了，肯定很想进去吧？要不然你跪下来给允慈姐磕个头，道个歉。沈宇
，你会不会说谎呀？你会的话，教你。你敢打婷婷？她的男朋友可是部长，你完蛋了！我告诉你，嗯，我等着，你在这儿让我男朋友过来开除你。喂，老公，你快来，我被欺负了。开除我？好，我等着。呀，到现在死鸭子嘴硬呢。我告诉你。今天是我的大日子，你如果软，我保你不会被开除。你算个什么东西啊？需要你带我？要要要，陈宇，你怎么敢这么跟我们女子姐说？你知不知道我们女子姐是谁？她是万隆集团的继承人。你呀、啊，就是一个小小的实习生，而我们允子姐可是万隆集团的继承人。你还不赶紧跪下来道歉？你们的意思，万隆集团的继承人是你，桑女士。对啊，谁会告诉你吧，沈月？我也不是非要要拿这个身份来压你。何桂软，今天好好道个歉。云慈姐，跟他废什么话呀？你什么身份，他什么地位啊？他这种人连给你连脚趾头都不配。万隆集团继承人，有点意思。石绿，忙着呢，我稍一会儿再说。什么？刚才是阿绿给他打的电话，难道他认识阿绿？陈宇，石总的名字是你，名字取出来就是让人喊的，我怎么不能？刚刚真的是石总给你打的电话，你别是自导自演吧？我们石总可是我们雨慈姐的，这次的宴会也是石总跟雨雨慈姐办的。他能给你打电话，我看你就是怕被我们收拾了，所以才故意这么说的吧？你就说嘛，石总怎么会放着我们允慈姐这么好一个继承人不要，来搭理你啊？哼<笑>，小雨啊，我就这么跟你说吧，我知道阿绿呢，他又体贴又优秀，是很多外面那些莺莺燕燕的梦中情郎，但是今天我在这儿，我要表明个立场吧，他是我的。以前是，他以后也会是。如果你敢跟我抢男人，你就只会是那个遭天谴的小三儿。<笑>你讨就有坑吧？是谁呀、啊？没敢骂我万隆集团的负责人。磊哥，就是他。沈宇，你竟然敢欺负桑小姐！桑小姐，你别生气，我马上给路易斯先生打电话，惩罚一个不知好歹的女人。好啊。那你现在把路易斯先生叫过来，看看他会怎么惩罚我。沈玉，你算什么东西？也配让路易斯来亲自出面？沈玉，你该不会是怕了吧？沈玉，你要是真的怕了，就乖乖跪下，把三小姐的血舔干净吧。我呢，还能不在路易斯先生面前说出你干的那些好事儿？怎么样？王磊，你是聋还是蠢？哪只狗眼看到我怕？不敢让我给路易斯总裁打电话，你是怕了是不是？好啊。你现在打，好，我去。王部长，一会儿电话通了，林副让我听一下。没想到搭上路易斯竟然这么容易，我回国前熟读的《勾引老男人百试百灵的一百招》这本书这么快就派上用场了，万隆集团的继承人之位又近了一步。好了，三小姐。小意思，你就等着完蛋吧。喂，你好，路易斯先生。哎，不好意思，这么晚打扰您。啊，是这样的，我想跟您说一下，我那个同事啊，叫沈宇。什么？你要跟他讲电话？您的身份这么尊贵？等等，不用，路易斯叔叔真是个急性子。沈宇、啊，你真的认识这个路易斯先生？不认识。不过他可能一会儿就过来。哼，三小你太好了，卢易斯先生很看重你，看来他想为你亲自出面为你复仇。毕竟啊，我们允慈姐她是石总的女儿，而路易斯总裁呢，可不敢得罪石总的。小雨，你看见我们允慈姐这待遇，该不会是羡慕嫉妒恨吧？刚才还说石总给你打电话。现在该不是想说，人家陆易斯先生来不是为了给允子姐出头，就是给你出头的吧？如果我说是，<笑>哎呦，笑死我了，沈宇
，路易斯总裁为你出头。笑死个人了、啊，小雨，我觉得有些事情你可能还没有搞清楚吧。我啊，虽然是以新人设计师入职了万能集团，但是那是代表我想一步一步脚踏实地的成长起来。我告诉你，我父亲叶先生可是世交，这个继承之位啊，是他亲自允诺给我的。陈宇啊。你只是个低贱的外卖员，而我们允慈姐呢，是名门出身，又是石总的爱人，路易斯先生最着重培养下一代了。所以呢，请你认清自己的身份，不用想着登月碰瓷，知道了吗？哎，路易斯先生，路易斯副总，路易斯副总，你总算来了。你要是再不来啊，沈宇这个贱女人就要在房间把我拉屎。是呀、啊，总裁，沈宇他居然不尊重集团未来继承人，一定要把他全行业封杀了。沈宇，我希望你的电瓶车还没丢，因为啊，马上就要回去送外卖了。<笑>路易斯叔叔，小雨她第一天入职，他就屡次顶撞我。桑小姐的意思是让我开除小雨？哎呀，不是的，我的意思就是。希望小雨啊，他能少做一点损害公司利益的事情，就让大家团结一致，能够把公司的利益创造更大的价值。你说对吧，叔叔？路易斯，那可是最看重万龙的发展。我的这一番话，怕是说到他心坎上了。继承者之位啊，没有人比我更合适。小雨，你怎么看？路易斯叔叔。桑小姐既然说这样不利于公司的团结，那要不然这几步人品想象。什么？沈宇，你怎么了？沈宇，万隆集团设计部成百上千的员工，你不解散就解散，你算老几啊你？路易斯先生，明明是您跟我的父亲要交好一些，为什么你要听这个沈宇的呢？沈宇，你这个贱人！你最好别先我一步急速先登搭上路易斯，不然我是不会放你。桑小姐，你父亲是谁？和我交好。哎，路易斯总裁，你真不认识桑小姐？不，我堂堂万隆集团的总裁，为什么要认识一个新入职的员工？这、呃，路易斯先生，这个沈宇他也是第一天入职啊，你们。到底什么关系啊？想知道呀？那你听好了，小雨她就是下一届万隆集团的总裁，是我亲定的继承人。这啊？为什么你们关系要这么好啊？这到底什么关系？啊，您说这个继承人还没有选定，为什么他就成了继承人了？你跟他上你的床了？哦，陈宇啊，你太不要脸了吧？这总裁都能当你爸了，你居然……他的床，放心。混账，桑小姐，你就跟你的父亲往我办公室里送的那些你的性感照片一样恶心。小雨，走，我陪你进去。沈总，你搞错了呀！是我狗眼不吃泰山，是我耳背。原来总裁吩咐让我好生照顾的人是你，是做秘书让我帮办法政活动的人也是你，都是你啊！滚。磊哥，你什么意思啊？你是说石总秘书交代你让你照顾的人是沈宇？这根本不可能。是不是他明明知道我今天入职万隆？他为什么要来照顾的人不是我，而是这个石？贱人，我害死吧！我明明记得石总秘书说名字是两个字，结果你一来就说是石总老情人，你要害死！先别打，再一次。今天晚上宴会厅的大佬云集，给你一个将功赎罪的机会，把我们带进去，介绍些大佬给我们认识一下。云慈姐，我听说石总的老太太会在宴会上宣布一个特别重要的事情，我想她一定是知道你回国了，要撮合你跟石总。可既然这样的话，你是不是万隆集团的继承人，这都不打紧的。这样。你会是这个世界上唯一能配得上石总的女人吗、啊
。王<笑>部长，我们婷婷说的对，我虽然不是什么万隆集团的继承人身份，但是我的身份也是比你高千倍，比你高万倍。你、啊，<笑>你们几个今天想要进去？就好好跟我哥好。<音>你好，请出示请柬。请柬？你们这群小东西，睁大你们的狗眼给我看！我第一次听说我进时间还要请柬。不好意思，这位小姐，这是规矩，每个人都需要请柬。什么都要请柬是？是的。刚才那个熊女进去的时候，你怎么不拦住她要请柬呢？这位小姐，沈小姐是石家人，她进出自己家不需要请柬，但是你们不行，你们是外人。什么时候，这个熊女她成了石家人，她算哪一个石家？你看看，沈小姐的身份到底有多么尊贵啊！让我知道，是妖言惑众的贱人，这会让我彻底把沈小姐得罪完了。我要杀了你！不能！不行。你来了，小雨啊，那个范伟慈，我跟他没有半点联系。他父亲想尽办法想接近我，我没有给过他半点机会。你不要误会，路易斯叔叔，我肯定不会误会你的呀。看来不能再在底层浪费时间了。万隆集团一天不对外公布我的身份，外面那群豺狼虎豹就多一天远程继承人这块肥肉。得抓紧时间对外公布身份才是。路易斯叔叔，要不我们挑个良辰吉日，开个宴会，我想公布一下我的身份。小雨啊，终于想通了，把火马上去办啊！谢谢路易斯叔叔，就知道你最好吧。好，谁最好了？刚才那个简单试试。你吓死我了！我问你，刚才那个野男人是谁？你真是很害怕，在我的眼皮子底下，你还要勾搭其他男人？石绿，你这狗嘴里堵不出象牙吧？不是野种就是野男人。要说野男人，你才是我生活里面的野男人。我不管他是谁，你跟他不要再纠缠，嫁给他，带着孩子们跟我一起生活，我会把那三个孩子当亲生的养着。当成亲生的，石绿，你以为我稀罕你是谁？我告诉你，我不喜欢，我的孩子也不喜欢。谁告诉你我是施舍？我爱你，我想跟你，想跟孩子们一起生活。各位来宾，各位朋友，今晚石家邀请各位欢聚一堂，是为了庆祝两件事：一是石家终于找到了流落在外数年的三位小少爷，他们是我孙儿阿丽的亲生骨肉。这场晚宴过后，石家将正式将他们进入主府。认祖归宗！天哪，石总的亲生骨肉还是三个，这消息也太爆炸了吧！听说石家的子嗣一出生就能继承一笔巨额财产，这一下子来仨。听说石总前女友桑小姐今天刚回国，石家就举办这么盛大的宴会，莫非是他？第二件事呢，就是大家好奇的，这三个孩子的生母。也是我们石家认定的孙媳妇儿，请大家记住她的名字，她叫沈雨，是个美丽又善良的女孩子。沈雨，奶奶在家 Q 你呢，你也不是回应一下？奶奶 Q 我干什么呀？你又没跟我说过这个流程。我当然不会告诉你。作为石家的儿媳妇，生一个男孩子会得到一个亿的奖励。还真是喊你上来领奖了，石绿，生一个男孩得到一个亿的奖，你把我当什么？你把我们的女儿当什么？女人在你们石家就是生育工具吗？我们的女儿，我们有女儿。石绿，你给我站住！我们石家什么时候说过不喜欢女儿
，生一个男孩奖励一个亿，生一个女孩奖励两个亿，倒是你，你给我解释解释，我们的女儿到底是怎么回事？这女孩怎么看起来不太高兴呀、啊？哎呦，这年头还有人不喜欢钱吗？哎，这小两口最近感情好着呢，一分钟都分不开。大家只要记住，沈宇是我们史家的少奶奶，这以后的家庭主母就行了。当家主母，就凭他沈宇，母亲，我反对。小何，你这是干什么？妈，允慈救过阿丽的命，她才是最有资格成为石家主母的人。奶奶，我不想向恩图报，只是这个沈玉根本配不上阿丽。如果他配得上阿丽，我自然会衷心祝福他们。但是，他们根本都不是良配。小子，你这是什么意思啊？是啊，桑小姐，我想知道。我是哪儿配不上谁？沈宇，你这种肮脏下作的女人，还敢顶嘴？我做什么了？这这到底是怎么了？阿绿，虽然我是你的后母，但是我也不忍心你往火坑里跳。来，你们大家都看看，都看看沈玉那个贱人做的下作的事情。我呢，到修玉说周口，都看看。小雨，这些照片到底是怎么回事？啊？奶奶，如果我说我跟他们是正常关系，你相信我吗？<笑>这两个男人，一个可以当你爸爸，还有一个可以当你爷爷，你说正当关系，谁信呢？你们谁信呢？啊！奶奶，这个照片上，白头发的男人其实就是万隆集团的现任总裁，啊、而且在这个照片流出来之前，小雨她就是一个送外卖的。而且，在不久之前，我还听说了，这个集团的总裁路易斯要把公司的继承权全部交给小雨呢。小雨，这这到底是怎么回事啊？这他和这两个人没有任何的关系。如果说不是在床上把人家陪爽了，人家怎么可能把继承权都给他呢？奶奶。他那三个孩子根本就不是他收养的，是他跟其他男人生的。他为了嫁进石家，他说自己的亲生骨肉是收养的。奶奶，这样的举动，他还算是一个好女人吗？什么？那三个孩子？沈宇，这到底是怎么回事？妈，事情就是，他就是个破鞋。沈宇。既然你靠这么不正当的手段得到继承权的，我现在就命令你把继承权交出来，不然我就把这些东西交给媒体。就是啊，小雨，你就答应你妈吧，要不然这个事情捅出去啊，到时候你的孩子也会遭殃的。呃，什么？连孩子都会受到影响？当然的啊，奶奶。小雨，你快听话些，把继承权交出来。你不为石家考虑，也要为孩子们考虑考虑呀、啊。石榴，这也是你的意思。奶奶，我知道那三个孩子不是我的，但是我喜欢沈月，我不管他的过去是怎么样，我都会娶她。你。你这是要气死我呀！不行，石家家大业大，我绝不允许这种不贞洁的女人进门。好，既然这样，你们石家的门我不进你们。妈，你看看他，拿了继承权以后，把我们石家不放在眼里了。神宇。你这是要气死我呀！啊！奶奶，奶奶，奶奶阿绿，奶奶晕了。沈玉，你个杀人凶手！沈能不交出继承权，你不许走！师傅
，老夫人是气急攻心导致的晕厥，以后要注意少受刺激。拜托了，我先上去了。阿离，你真的忍心看到从小疼爱你的奶奶被神雨活活的气死吗？是啊，阿女，神雨她做了这样的事情，还是她做什么了？十六，这件事儿我再最后解释一次。照片上的事情是他们乱编的，你相信我吗？石总，老夫人她醒了，说要见您。你先回去，我晚点去找。十六，你不相信我？现在不是纠结这个的时候。神玉啊，神玉啊，你乖乖的把万隆集团的继承权交出来，我可以给你争取六个孩子的探视权，不然我会让你这辈子都见不到他。好啊，那我拭目以待。妈，你看他什么态度？压根儿都把您放在眼里。他如果要是交不出继承权，那该怎么办？一个当了婊子又向立牌坊的贱女人，下周一万隆酒店举办宴会，公布继承人的身份。放心，姑妈一定会让你成为继承人。至于那个神玉，姑妈已经有办法对付他了。妈咪，你也想念大宝他们吗？四宝，你怪妈咪吗？是妈咪让你们没有办法得到父爱。我只要妈咪。啊、四宝真乖。还要谢谢六宝哦，他马上就要回国了，有他在，谁都欺负不了我们。是啊，你要谢谢六宝。石绿，六宝回国，等你知道你一直养成的大哥是自己的儿子。会不会气吐血？不要，石月，不要。沈月，你嘴上说不要，可那天晚上，我是这样。石月，你什么时候进来的？你来干什么呀？我来呢，是想告诉你，我相信。因为所有的男人加一起都不足我十分之一的水，你不可能看不上，反而看上其他男人。你神经病啊！哦，奶奶她没事了吧？她没事，但是我有事。你能有什么事儿啊？你生病了？我一直在想你跟我说的话，什么话？你说我们的女儿，我没说过呀，你听错了，那是我跟我老公说的。哦，你老公啊？你老公大半夜不在家，就为了给我们创造机会？他出差去了，你别靠近我了。你干什么？你别动啊！我给你扛东西。什么东西啊？能证明四宝和五宝是我孩子的。如果没猜错，六宝是我的孩子吧？石烈，你不可以一上来。就抢走我的孩子！你知道这些年我把他们养大，吃了多少苦，受了多少罪吗？我知道，我都知道。这些年你辛苦了，对不起。
石绿儿，你……他们不是你的孩子，也不是我的孩子，是我们的孩子。这么多年我来往，对不起。别这样，你会手疼吗？要不换个方式惩罚我吧？什么方式？那天晚上的方式。石绿，疯了！是在孩子的房间。那我们回自己的房间吗？就是这么父亲，我喜欢你，不论是心灵还是身体，我喜欢你是你的权石绿，都这个点了，你怎么不叫我呀？孩子们，我想让你多睡一会儿，你别着急。孩子们，我都送去学校了，你休息。你怎么了？哪里不舒服？我没事儿，就是身体有点不舒服。身体不舒服就要看医生。你等一下，我把家庭医生叫过来。哎，不用，我我就是。说嘛。私生。那那你怎么还下床啊？是的，之前我跟你是第一次，那是我。我知道。昨天晚上。别说了。家，你把水喝了，休息一会儿。家里面没有药，我现在出去买。沈玉，昨天让你跑了，今天你可没那么好的运气。小雨妹妹，你好久不见了。石夫人，你这么对我，我怕沈玉知道。知道了又怎么样？是你自己按耐不住寂寞。睡了老男人，又找前男友上门来满足自己的生理需求，就算是阿丽知道了，也会觉得
，你恶心！小雨，哎，看到这个了吗？哎，嗯，把这个茶喝了，然后跟你的徐悦先生好好的叙个旧事。哎，你松开我，谁也不会放过你的。说，能为我睡是你的福分，在我面前，你还敢提别的男人的名字？我看你、啊，就是找死。小雨，哎，嗯。班长，你最喜欢的山老头，韩金头，嗯，哎，哎，风、嗯、雨，哎，好哪儿去了？徐月，你要是这样对我，谁都不会放过你的。我能睡了十绿的，就算是死，我也值了呀。来，看这儿，嗯，让大家看一下这美妙的身体。嘿嘿，来，让大家好好看看，你们到底样子。放开我，走。你别告诉我，到现在你还要让我饶他一命。十一，我必须杀你！我好难受我是还受伤的，我不管。要不，咱们换一种方式吧。嗯小雨，你干什么？我要给我妈报仇。小雨，你疯了！这一下，把你忘恩负义。狼心狗肺！小雨，小雨，小雨，小雨，我求求你，你放过我，我还年轻，我不想死。小雨，我求你了，小雨。死，想多了，我不让你死的。我要让你四肢残废的活在这个世上，我苟且偷生，让你活着的每一秒。都为过去的错误承认。等你忏悔干净，你就可以去死了。
对呀、啊，这是外婆送给咱们的礼物。好啦，现在大行李箱交给妈咪，你们带着自己的小行李箱先进去。嗯、哎妈，别墅里面都收拾好了吧？我那些同学一个个眼尖的很。不该被他们发现的东西都藏好了吧？收是收拾起来了，但是西西啊，听说别墅的主人要回来。什么？这个别墅这么多年不是一直都没有人住吗？什么主人？该不会是假冒的吧？谁知道呢？好了好了，你们同学过来了，你先带他们进去。哎，你们请沈宇。我请他干什么呀？他一个臭送外卖的。仗着我哥喜欢他，给咱们家添了多大的麻烦呀！涛哥、圆圆、小爱，你们来了。西西，这是你家吗？可真豪华呀！是啊，西西，你可真大方，居然把这么豪华的地方借出来给我们举办同学会。来来来，坐。是啊。我听说这南山别墅市值已经超过了一个亿，西西，十年没见，没想到你混得这么好。我哪有什么厉害的呀，还不是多亏了我那位的照顾。西西，我上次听你说你男朋友在万隆集团工作，不愧他就是万隆集团的太子爷吧？呀，我真是见到了活的总裁夫人呀！哎，沈宇啊。西西啊，你还邀请他了呀？沈宇，你这大包小包来西西家干什么呀？什么？沈宇，我家不欢迎你，你赶紧滚！江西，你什么意思啊？你擅自闯入我家，我让你滚怎么了？就是，啊，沈宇，你知道这里是哪儿吗？我只知道，这是我家。你家，你疯了吧？你祖宗十八代儿在一起送外卖，都买不起这南山别墅的一间厕所，这还是你家？你这个疯子！沈宇，你是不是很想进这栋别墅来长长见识？来，给西西跪下，我现在就带你进去，怎么样？江涛，敢用你的脏手碰我试试？沈宇，谁给你的胆子，敢对我的客人大呼小叫？妈咪，这房子好大呀，有那么多房间。你的野种怎么会出现在我家里、啊？小西，嘴巴给我放干净点。你这话，阿姨，你才是野种。你要不是野种，怎么会在我家里、啊？沈宇，你该不会是和你的野种无家可归，跑到我家来蹭吃蹭喝吧？我<笑>宝。哪来的小野种，敢偷吃我做的蛋糕，我打死你！你放开我女儿！沈宇，这小野种原来是你的女儿，也是，凭你一个送外卖的，挣那一点钱，能养得起他们？他们不在外边小偷抢窝？秦阿姨，我看在向南的面子上，请你嘴巴放干净点。我女儿没有小偷抢，大晚上这野丫头跑到我家。偷吃我做的蛋糕，他不是想偷吃什么？吴宝，你先回房间，妈咪晚点找你，好不好？我去。沈宇，你和你的小野种是不是连做梦都想住在这样的大房子？小<笑>西，你说这是你家？不是我家。那你算什么东西？配住在这儿？我怎么就不配了？你知道我男朋友是谁吗？沈宇，西西男朋友可是万隆集团的太子爷。沈宇，你知道万隆集团吗？那可是仅次于石氏集团的大财阀，人家随便从手指缝里露出来点给你，都够砸死你跟你的小野种了。哼
，申玉，要不你就从了我，我要细细看待我这个老同学的面子上，放了你跟你这个野种。涛哥开口，自然是没问题的。圆圆小爱，还不快帮涛哥摁住他！涛、啊、哥，小、啊、贱人，我早都看不惯你，等你被玩烂了，我儿子就不会被你蛊惑了。湘西，江涛，你们要一个算一个，我不会放过你们。把他最少，把他嘴硬。放开我！放开我！放开我！你没事吧？沈宇，你竟然敢背着我哥在外面找野男人！就是你的敌，你敌人还挺多的。你不帮忙就算了，怎么还说风凉话呀？前十几年我冷清日子过惯了。现在这样我也挺喜欢。不用管，我来解决。你想干嘛？我认识。包小姐，好好招待。是吗？喂，石绿。我觉得那有点贵。我俩还真是。我更喜欢你。沈宇，你这个不要脸的东西！谢谢，快报警！妈，不能报警。警察来了，我不是南山主任这件事就瞒不住了。西西，沈宇他欺人太甚了。跟他废什么好？赶紧把你男朋友叫过来，我收拾了他。湘西，你说你男朋友是万隆集团的太喜爷？沈宇，你是不是害怕了呀？你要是怕了，你赶紧跪下给我道歉。待会儿要是我男朋友来了，你和你的贱男人，还有你的小野种们，有个准，都跑。石绿，湘西说你面对万隆集团的太子爷，只有被碾压的。什么？万隆集团太子爷？我没听过。你不过就是一个小白脸，你没听说过的事儿多了去了。西西，哥他废什么话？赶紧把你男朋友摇过来，给我捏死他！是呀，太子，快把你的万隆集团的太子爷叫过来，给我长长眼。嗯。是，我还喘着气儿。你就这么着急见别的？看看又怎么了？而且有他的衬托，会把你显得更优秀。我怎么自然优秀？痴情又专一，我需要他给我衬托。痴情专一，哎，石绿，张允慈的名字怎么写的？我过来就是专门给你解释他的事情。看什么呢？闭嘴！沈宇，我男朋友马上就来，你确定你不给我跪下道歉？西西啊！你真威武霸气呀、啊！不好意思，你刚才说什么？没听清。你，我听过我家西西小伙子。伟哥、啊，就是他们，一个臭送外卖的，平白无故跑到我家打了我同学，还威胁我。伟哥，你一定要给我报仇呀！王总，你走算了呀，就这被狗男女。他们说你给他体协都不配，混账东西，敢瞧不起小姐？你知不知道“万能集团”几个字怎么写？“万能集团”几个字怎么写？我想也给你这猫看过，感情好。看看又怎么了？而且有他的衬托，会把你显得更优秀。我怎么自然优秀？痴情又专一，我需要他给我衬托。知情专一，爱是绿。张允慈的名字，你写的、嗯。我过来就是专门给你解释他的事情。看什么呢？闭嘴！沈宇，我男朋友马上就来了。你确定你不给我跪下道歉？西西啊，你真威武霸气呀、啊嗯！不好意思，你刚才说什么？没听清。你。
本子啊，就是他们不臭送外卖的，平白无故跑到我家打了我同学，还威胁我。磊哥，你一定要给我报仇呀！王总，你走上来了，就这对狗男女，他们说你给他挺鞋都不配。我混账东西，敢瞧不起小妹？你知不知道万隆集团几个字怎么写？万隆集团几个字怎么写？我想，别给你这张难过，感情好。西西，他们把磊哥都打成这样子了，你还让他们就这么走了吗？一、三，宽西，在我家，今天我说的。来人，把他给我拖出去，别把人走。陈宇，这里是你家，你白日做梦吧你！秦阿姨。原来是我们家佣人呀、啊！你你，我我，贾阿姨，你怎么穿着女佣装啊？西西，你妈妈真是南山别墅的女佣吗？你不是说南山别墅是你家吗？西西，闭嘴！我说南山别墅是我家的，就是我家的。妈，你是不是神经病又犯了？你穿女佣的衣服干什么？快，你快去把衣服脱下来。啊，西西的同学，不好意思，我有神经病。脑子不好使，你最终没骗我们吗？我当然没有骗你们了。现在在场唯一一个骗子就是沈宇。哎呦，好你个秦翠翠，又带着你女儿来别墅鬼混了。张张张张国家，妈，西西，妈不能再撒谎了。妈需要我这份工作，给你哥攒钱请媳妇。什么？撒谎，向西，原来你真的是在撒谎啊！还有你男朋友的事，是不是也是骗我们的？现在万隆集团总裁说你哪来的什么太子爷？沈宇，你就是要跟我作对是不是？闭嘴！秦翠翠，你被开除了。来人，把这些垃圾给我扔出蓝山别墅！为什么只抓我们？还有沈宇呢？他不是也是外人吗？带走。抱歉，沈小姐，我来迟了，委屈你了。郑管家，辛苦您从乡下赶回来，你先休息吧。好的，沈小姐。沈小姐，我姓沈。别人叫我沈小姐，有什么问题吗？你不觉得你应该有话对我说吗？石律，我们什么关系啊？你是我老公、男朋友，都不是吧？所以啊，我的事儿跟你没关系。贱人，竟敢骗我们！别让我再看见你，不然我贱你砸你一次！你们走，西西啊，这可怎么办呀？我被开除了，我怎么攒钱给你哥娶媳妇儿啊？为什么只有我们被轰出来？难道神律他说的是真的？不，不可能，他就是个送外卖的。西西啊，现在你管神律干什么？你哥这么大年纪了，你想办法，妈。要不就让神女嫁给我哥吧，西西，你疯了是不是？那个破鞋都生了六个孩子了。妈，我总觉得这个神女不简单。这件事，我们从长计议。石总，您让我调查的事情，什么过程？查不到。是的，所有关于沈小姐的事情，都未抹去。我知道，大哥，帮我查个人。小雨啊，孩子我已经接回来了，你快去收拾收拾吧。今晚的宴会需要你盛装出场。好的，路易斯叔叔。不过去之前，我想先祭拜一下我的母亲。好，那你路上注意安全。那晚上见。
小何呀，我真是后悔了，当初没有听你的，直接去母留子。现在神玉已经开始拿孩子拿捏我们了。奶奶，这个神玉他难道不知道这些孩子身上流的是石家的血吗？他这也太过分了。妈，神玉这种女人，为了钱，连陪老男人睡觉的事都能做得出来。他现在手里的六个孩子，就是六个妖精树，他肯定舍不得放他。是啊，奶奶，今天啊，这个万隆集团可是要宣布，沈宇他是集团继承人的身份。他如果到时候真的成了这个公司继承人，说不定他就不会要孩子的继承权了。允慈，你太天真了，沈宇哪是正儿八经的继承人？他呀，只不过是路易斯身边的姘头，现在又跟石家有这么深的牵扯。说不定那个路易斯就是通过沈宇把手伸到阿丽身上。啊，那这么说来，这个沈宇就是万隆集团安插在阿丽身边的那个戏。哎呦，敢！石世玉、阿丽还有孩子吗？他敢动一个，我要他死！石总，沈小姐将会出席今晚万隆集团的晚宴。没错。好今晚我会接手万隆集团，我会把集团做强做大，完成您当年首府的心。该死的神女，这个不孝女，继承万隆集团那么好的事，居然把我排除在外，还想杀我！可是你亲爹，幸亏我提前买凶揍他，不然他的鸟子肯定会出来了。贵点神女，爸，弄死神女，拿到沈家的巨额报酬，我们就能终身在此。那还等什么？动手吧！大哥的飞机半小时前就到了，人怎么还没来？大哥也不可能照片，怎么也太神秘了。哎，二哥，大哥给你发消息了，你还没到？还没回消息。哥呀，你在餐厅店外等吗？怎么都在这儿？哼、啊，哪儿来的小屁？哎，这么晚了出门，你不怕坏叔叔把你卖吗？啊！你喊我什么？别这么严肃！来来来，老四拿。哎，下一个，给你拍张照片。哎，嘿嘿嘿。哎，老四，这小孩怎么跟二哥长得挺像？对，就是。啊。哎，二哥二哥，哎，你说咱这小孩跟你长得一样还？这不会是你在外私生子吧？你有私生子，我都不会有。水水，你是沈水水，二哥。你真认识这小孩啊？哎，大哥回消息了，说是让咱们在三桥街外的公园等他。好好，哎，走啊，老孙愣着干嘛呢？你还看不要命？我觉得这小孩好有魄力。你们已经接到我了，还去三桥街外干什么？你高兴太早，在考察期结束之前，你还只是我二弟，不是我三弟。二哥，什么情况啊？什么二哥爹爹？你们到底什么关系？你说那他就是咱们神龙见首不见大哥，然后二哥他是你儿子？还不明白？人家不都说了吗？我考察期也没过，我也只是个弟弟。哎，呃，你真的就是我们老大，就是那个在互联网上叱咤风云的大哥？有假包换。哎，老大，那你跟二哥又是什么关系啊？行了行了，这辆车嘛，去下一辆。不不，我就想跟大哥秀秀秀嘛，二哥。哎呀，走了走了，大哥，大哥，老三，老三，老三，不是。你一个人回国，你妈你都不来接你啊？妈咪来了，我还怎么考察你？不好，妈咪出事了。什么？我在妈咪手机上安装了一个跟踪定位的软件，现在信号突然消失了，妈咪肯定是遇到危险了。二弟，这是我对你最后一个考验，你必须得把妈咪安全救回来。
，许云，在这份合同上签字，否则杀了。签不签？好，我签。你先放开我。算你识相，好好的配合我。拿到万隆公司。沈大哥，沈氏集团已经被你败光了，万隆集团你还想要？你疯了！你凭什么继承万隆集团？万隆集团是我的，你给我交出来！交出来！别，别掐死他了！谁掐他？爸，你急什么？他死了，我们照样拿到石氏的钱。沈玉，凭什么？啊，凭什么你生来面就比我好？凭什么你妈那么能赚钱？凭什么你找个野男人生孩子，他就是大总统？去死吧，沈月！你死了，我就整容成你的模样。到时候，你的男人是我，你的财产也是我的，都是我，都是我的。你好，你所拨打的电话暂时。哦，找到小雨了吗？没有，这可怎么办呀？今晚这么多人，就是在等着我宣布继承人的身份呢。洛伊斯先生，你是有什么烦心事吗？沈太太，我们集团的内部事务就不劳外人操心了。抱歉，我还有事儿，先失陪了。姑妈，你看他什么态？连你这个媳妇儿都不放在眼里啊！这他怎么当这个继承人嘛？他把我放不放在眼里不重要，重要的是，沈诺尔已经得手了，沈宇死了，允慈，这万隆集团的负责人的位置，马上就是你的。姑妈，难道你已经想好办法了？你姑妈不是靠这张脸当上了阿绿的后妈，是智慧。<笑>小雨会不会是出什么意外了？你先去前面稳定来宾，我想想办法。哎，路易斯先生，你是在找沈宇吗？师夫人，你知道小雨在哪吗？我当然知道。他呀，这会儿应该去了阴曹地府报道去了。你，你这什么意思？路易斯先生，我姑妈的意思是，沈宇现在已经死得透透的了。你如果不想跟他一样的下场，你就乖乖的把万隆集团的继承权交给你们。<笑>哎呦，路易斯先生，这个。是万隆集团的股权转让协议，你想要活命，就乖乖的在上面签字。跟他废什么话？这是印尼，拿着他的手指盖几张就行。姑、嗯、妈，现在万隆集团真正的属于我了，我终于可以和阿绿齐名了。好了好了。宴会马上就要开始了，你赶紧抓紧时间打扮一下。今天是你第一次出面，一定要打扮的漂漂亮亮的。我操，啥胡闹！回来，我，不好意思，叔叔。他中毒。快，去医院。小雨，我这是在哪？路易斯叔叔，你醒了，这是在医院，没事儿，只要你好好休息，很快就会恢复的。小雨，那个宴会，赶快去那个宴会，我们万隆集团要对我宣布你的身份。路易斯叔叔，宴会已经结束了，桑允慈和桑小河控制了王浩叔叔，他们拿着伪造的合同，在宴会上冒认了万隆集团继承人的身份。什么？怎么会这样？小雨啊，都是我对不起你。那份合同是他们强迫我签下的，我去告他们，让他们把继承人的位置
，还给你。路易斯叔叔，您别着急，这个事情我会解决的。你可别忘了，我是我妈的亲生女儿，我不会允许别人骑在我头上的。小雨，莫非你有办法吗？当然了。好，好法子，让这对姓温的公母永无翻身之地。好。哦<笑>原来这就是小六啊！看这眉眼儿，简直跟你一个模子刻出来的，真是个好孩子。哎<笑>，就是那个神宇，是个坏女人。奶奶，小雨她很好，孩子们也离不开她，我也很喜欢。她哪里好？她带着孩子藏了这么多年，让你到死都没有看到石家的第四代人。他就是石家的罪人。奶奶，以前的事情怪我，不怪他。石绿，算你小子识相，还知道我一个人拉扯这么多孩子辛苦。我不管，以前你不肯接受孕子，但现在他成了万隆集团的负责人，身份地位跟你很相配，又对你有救命之恩，你跟他是天作之合。奶奶，桑允慈他是救，可是这么多。我们石氏给他的报答已经不少，我这辈子只有一个要求，那就是神玉。石绿，就凭你这样，我神玉答应嫁给你了，出言不讳。你简直不可救药！你以为运慈拿下万隆集团只是为了他自己吗？他是为了你呀！放着这样心甘情愿为你付出的女人不要，却去娶一个灾星，你糊涂呀！什么叫？桑允慈拿下万隆集团是为了我。他虽然不说，可我知道那傻孩子的心思。他爱你爱到命都不要。他知道万隆集团对石氏来说非常重要，所以就先下手为强，抢来了。他真是有心了呀！难道石氏集团一直在觊觎母亲的遗产？石绿，桑允慈这次抢夺我万隆集团继承人的身份，是有你的手艺。你到底爱我？小雨，你还有脸来啊？我怎么不能来了？如果我没记错的话，那天被开除的是你，你不是我。沈雨啊。现在整个江城的人谁不知道万隆集团的继承人是允慈姐？什么路易斯呀，什么王浩啊，那都是过去式、啊。你又推我，沈远，我看你是吃了雄心豹子大了，我打死你！你打死谁啊？小月，你没事吧？我没事。老部长啊，你是怎么管理你设计部？难道石氏集团一直在觊觎母亲的遗产？石绿，桑允慈这次抢夺我万隆集团继承人的身份，是有你的手艺。你到底爱我？小雨，你还有脸来啊？我怎么不能来了？如果我没记错的话，那天被开除的是你。你不是我，沈宇啊！现在整个江城的人谁不知道万隆集团的继承人是允慈姐？什么路易斯呀，什么王浩啊，那都是过去式。你又推我，沈宇，我看你是吃了雄心豹子大了，我打死你！你打死谁了？小月，你没事吧？我没事。老部长啊。你是怎么管理你设计部？我，小雨，你没事吧？我没事。小雨，你没事就好。啊啊啊啊
小月，你为什么要推我？你不是在生我的气吗？怎么回事？这生意没死，沈阳河那个废物还没得手，拿了我的定金跑路了，真是该死！哎，石总啊，你看我们尹志杰的脚踝都红了，沈宇他欺人太甚，你看要帮他做主啊！我用你教我做事。你是我什么人呀、啊？也配让我生气？啊，徐总，你你自己好像很难受的样子啊。阿丽，没事啊。啊，我真的没事，你不要怪小雨了。海嘴硬说没生气，那这样呢？阿绿竟然回应我了，太好，我就知道拿下万隆集团之后，他会更看重我的。啊，石总跟三号姐。感情真好，那当然了，我们尹慈姐可是石总初恋呢，可不是什么阿猫狗就能代替的。够了，你不是要去楼底拿文件？去。好，阿子月，我脚好疼，你能抱我上去吗？好。沈宇，开口吧，只要你开口，我马上把他丢了抱。终于吃醋到无法忍耐了，是吧？站住！沈宇，你找我有事儿？是有事儿，我刚好要去顶楼，我们一起去。嗯、啊啊！沈宇，就这事儿，难道他在故意气我，还是说为了给我留点面子，等人少了再跟我发脾气？沈宇，你去总裁办公室干什么？沈宇，你该不会是想在没人的地方给我们与自己道歉吧？那不然，就算是现在都在，当着大家的面跪下来给我们。是呀、啊、是呀、啊，快道歉吧！就是，赶紧快磕头道歉吧！你们，哎呀，阿绿，你不要生气。小雨，我也不是人男人的性格，你也不需要。必须要来向你道歉的，三小姐，我觉得陈婷婷说的没错，有些事儿啊，很少有办法，人多了才有意思。我已经打电话通知江城的各大媒体，你什么意思？三小姐，现在所有媒体都已经到总裁办了。三小姐，顶楼总裁办，你敢去吗？我可是万隆集团名正言顺的总裁，我为什么不敢去？哎，沈宇，你走那么快干嘛？尹子姐，沈宇这个贱人是在勾引石总吗？沈宇，哼，当着那么多人的面，请这么多记者呢？行，那我就满足你，让你尝尝身败名裂的感觉。我要的东西你准备好了。幸亏，万无一失。幸亏我还有两手准备。好死你不选，那我就让你生死。沈小姐，你说万隆集团内部有大八卦要爆料给我们，是什么样的八卦呀？那是石氏总裁吗？还有那位是昨天刚刚对外公布的万隆集团继承人桑永慈桑小姐吗？早就听说他和石总之前有过一段，莫非是复合了？什么复合呀？石总对我们尹慈姐呢，那是情恨深重，他们的感情情比金坚呢、啊。你们几个好好报道啊，免得被有些不要脸的小三儿妄图插上。什么不要脸的小三儿？谁是小三儿？我怎么嗅到了不同寻常的味道？有关，这位小姐快讲。今天叫各位过来，答应你们的大新闻，我会学习。还请各位看看手机。这小家伙怎么在这里？看手机是什么意思？沈诺尔，机会只有这么一次。那沈宇在万隆集团的转让协议上签字，我给你八百万。如果他不肯签字，让他死，我给你两千万。温小静，沈宇可是我亲生女儿，我跟她这层关系，两千万怕是不够吧？加钱。只要你在今晚宴会前弄死沈宇，多少钱我都可以给你。但是我一定要沈宇死。
，最好死无全尸。所以这视频的意思是，万隆集团原来的继承人沈玉、桑永琪是卖凶杀人。是桑小姐好歹，怕人死无全尸，这视频发出去，恐怕他得坐牢吧？果真是惊天大瓜呀！桑永琪，你，你竟然敢冒充继承人，我替沈小姐打死你我！不是，这不是真的。沈月，你以为只有你有视频是吧？我也有，我电脑里的视频可以让你身败名裂。大家快看看这个电脑里面的视频，阿绿，你也看一下。这个沈月她下贱又肮脏，你可别被她骗了。绝世好女人呀、啊，一天辛苦工作还能让这个带孩子，情绪还这么稳定。沈小姐简直是我的偶像。这个视频不是真的，不是你们想的那样。沈月她就是个假人，你们别被她骗了。大姨，你的电脑怎么了？糟了，你到背上做事。你们想怎么处理？随便呀、啊。宝贝儿，妈妈跟你说过，遇到坏人我们应该怎么办？报警！警察叔叔，这里有一个坏蛋，你们快来！沈小姐，那我们也得问一下，在视频里看到的都是你和孩子吗？那孩子的父亲呢？沈小姐，这样的丧偶式的育儿可不好啊！难道孩子的父亲死了？嗯，我就是孩子的父亲。我家里是石氏集团的大总裁，我还有五个哥哥和姐姐，我们是相亲相爱的一家人。胡说什么呢？没错，我们就是相亲相爱的一家人。你原谅我吧，我就会留恋。妈，那个小贱人报警抓我，我是刑警才逃出来的。姑妈，你一定要帮我。没用的东西，连个外卖都搞不定，还得我出手。你们都准备好了吗？石夫人，我认识沈宇很多年了，知道他无数秘密，你就放心吧。太棒了，能拿到失踪全家福的第一手照片，我们全公司的 KPI 阿姨全是靠这波了。该说不说，石总跟沈小姐这郎才女貌，这个孩子完全的继承他们的美貌，这一家人啊太完美了。哼，是个天作之合。沈宇，你攀上高枝了，你想把我儿子踹得远远的了，是不是？沈小姐，更是。听这位的意思，他儿子之前和沈家姐有过一段。今天我们是挂停你的茶，这么多万了，吃了我，不管怎么吃我。沈宇，你跟我们关系断了吗？你就跟其他男人搂搂抱抱。你们去干什么？我自己来。妈咪加油！向西，向南不是你，他是个很好的。我为什么要断了跟他的关系？记者朋友们，你们听到了吧？沈宇他亲口承认了，自己脚踩两只船。你们快直播曝光他呀！我想请问各位，这个世界上哪条法律规定已婚女人不能微信？没有，沈宇。你跟我哥是异性朋友吗？这些年，我哥为了你忙前忙后，又是带孩子，又是洗衣服做饭的。你一句异性朋友，就想把我哥打发了？就是，我儿子被你拖着，快三十五岁了，还没结婚。你倒好，找了个有钱的，把我儿子一脚就踹了，让我的儿子就这样被你给毁了。原来是这样。沈小姐这是养了个备胎啊！这阿姨跟她儿子真可怜，拜金你真该死。向南是我的好朋友，我又没有一味索取，相互付出有什么问题吗？彼此付出，你说的好听，那你拿出证据来，你都为我哥付出过什么？沈宇，你什么证据都拿不出来，就等着被网友打死。小雨不是拜金，我就是证据。小雨不是拜金，我就是证据。向南。哎呀，丫头呀，是奶奶错了，奶奶之前被坏人蒙骗了
，这向南找到了我，告诉了我一切，奶奶才知道你是个好姑娘。你原谅奶奶好不好？石老夫人，如果您是因为我万隆集团继承的身份才跟我道歉的，不好意思，我不接受。万隆集团是我母亲的心血，我不会让它成为石氏的资产。是你。我什么时候说过要把万隆集团变成石氏的资产？你把我想成什么人？我爱你，爱的是你这个人，不是因为你给我生过孩子，更不是因为你继承了万隆集团。记住，石总好霸道，爱了爱了。嗯、我跟小雨只是朋友关系，你们一定要如实报道。我们会如实报道的。哥，你这是干什么呀？因为沈宇付出了这么多，现在一脚把你踹了，你咽得下这口气，我咽不下。完了，沈宇这个贱货。耍了你这么多年，他现在倒好，保上富豪了，开豪车，住豪宅，你还傻呵呵的上班，我都替你冤枉了。妈，谢谢。我再说一遍，我跟小雨只是朋友，我们是相互关心、相互付出的。他没找到幸福，就像我会的那样。现在他找到幸福了，我不会觉得不甘心，我只会祝福他。石烈。石律，小雨跟孩子们都是我捧在手心里头的人，你最好对他们好一点，不然我就算豁出我这条命，我也不会放过。这么多年没有人敢揪着我衣领这样危险，你是第一个。石律，他是我朋友。你别那么着急嘛，我话还没说完，着急。看在你是小雨朋友的份上。我可以允许你这样，但是你也给我记住，我石律这一辈子只爱沈宇一个人。如果我有二心，天打雷劈！你好好的说这些干什么呀？沈宇，你好大的本事呀，迷惑了一个又一个的男人。不过今天有我在，沈宇，你没想到吧？我还留有二手。毁不了你的名声，去要我的命！总之，别想比我过得好，永远都别想翻身！是是。医生，怎么样了？还活着吗？是你，你冷静点。医生，向南到底……你们这对狗男姐，你们给我让开！医生，我儿子怎么样了？好了吗？他脖子上这么大的伤口，你们给他缝好了没有？你说话呀，医生！病人失血过多，我们尽全力。<笑>我可怜的儿呀！<笑>你都别在这儿哭。诗<笑>雨，你把我哥害死，你满意了吧？我要你给我哥偿命！你在哭？哎呦，你们这是干什么？我拿你说别人死了，病人已经脱离生命危险，已经醒来了。嗯啊、怎么样了？好点没？好了好了，小雨，我没事儿。你要是再看下去，我没被我这妹妹刀死，我都被石总的眼神给刀死了。向南，谢谢你救了小雨，我欠你一条命。以后我想么尽管吩咐。我唯一能吩咐的就是，你对小雨好一点，让她跟孩子们幸福快乐就行。哥，他可是石氏总裁。你就这样把人情浪费了，你是不是傻、啊？小西，要不是看在你是我妹妹的面子上，这次我就不报警了。你要是再对小雨不客气，饶不了你。儿子，好了好了，不生气了，只要你没事就好。骂谁的麻烦都不走，我们走，回家。老婆，你别难过。因为别的男人难过，我会心碎。谁是你老婆呀？你是我老婆。我才不是你老婆。